Gavin memiliki banyak keluhan terhadap wanita tua itu. Jika dia tidak secara paksa mengklaim semua yang awalnya milik mereka, mereka tidak akan menderita selama bertahun-tahun. Hanya mengusirnya akan membiarkannya pergi dengan mudah. Kinan menjawab dengan sedikit senyum, Jangan khawatir, aku akan merebut kembali semua milik kita cepat atau lambat. Kak, ingatlah untuk membawaku, aku ingin berada di sana untuk melihatnya secara pribadi, Gavin berkata dengan penuh semangat. Entah kenapa, dia benar-benar percaya apa yang dikatakan Kinan, percaya dia bisa membantu mereka merebut kembali segalanya. Kamu pegang kata-kataku Kinan berjanji. Kemudian, dia mengubah topik pembicaraan. Paman, kamu masih sedang dalam masa pemulihan, jadi tolong istirahatlah di kamarmu dan istirahatlah. Aku telah menempatkanmu di lantai bawah sementara untuk menyelamatkanmu dari kesulitan mendaki. Apa semuanya sudah dibereskan? Tanya Hendra yang terkejut. Kinan mengambil tangannya dan membimbingnya ke kamarnya. Menambahkan dengan anggukan, Ya, aku sudah meminta bantuan untuk membersihkan tempat itu, barang bawaan kita juga sudah ada di sini. Terima kasih, Hendra mengangguk puas, emosi membuatnya terdiam. Kamar Hendra cukup terang dan berperabotan lengkap. Kinan menidurkannya di kasur empuk. Dia melihat sekeliling ruangan yang luas dan segudang emosi sekali lagi menyapu hatinya. Sejak jatuh dari kasih karunia, mereka tidak memiliki kesempatan untuk tidur di kamar yang begitu mewah lagi. Sekarang setelah mereka kembali ke rumah lama keluarga mereka, dia merasakan kegembiraan bercampur dengan melankolis. Melankolis karena mereka benar-benar telah banyak menderita di bawah perintah takdir, dan kegembiraan karena takdir akhirnya memutuskan untuk membiarkan mereka mengubah hidup mereka. Baik Gavin dan Kinan menemaninya di kamarnya untuk bernostalgia dan mengobrol. Mereka pergi ketika kelopak matanya mulai terkulai. Gavin mengambil kesempatan untuk mengunjungi villa dengan hati-hati. Dia adalah pengunjung tetap tempat itu ketika dia masih muda. Tetapi dia benar-benar tidak menyangka dia akan tinggal di sana suatu hari nanti. Dia menghela nafas dengan emosi. Kak. Kupikir kita tidak akan pernah bisa meninggalkan apartemen kotor itu seumur hidup kita, tapi sekarang kita tinggal di villa. Katakan padaku apa aku sedang bermimpi. Gavin adalah seorang optimis alami tetapi kemiskinan yang berkepanjangan telah mengikis harapannya untuk masa depan yang cerah. Oleh karena itu, tiba-tiba pindah ke villa, baginya merupakan pengalaman yang tidak nyata. Finn? Aku akan kembali padamu nasihat yang pernah kau berikan padaku, jangan memikirkan masa lalu. Aku berjanji, hal-hal hanya akan terlihat di masa depan kita. Pokoknya, jangan sia-siakan lebih banyak waktu, biarkan aku menunjukkan kamarmu. Oke, Gavin mengikuti dengan senyum lebar terpampang di wajahnya. Kamarnya ada di lantai dua. Seperti kamar Hendra, itu adalah kamar tidur single yang luas. Itu dilengkapi dengan lemari besar dan di seberangnya ada meja belajar yang kokoh. Duduk di atasnya adalah laptop berteknologi tinggi, model yang selalu dia inginkan. Gavin berlari ke arahnya dengan gembira, bertanya, Kak, apakah ini untukku? Kinan mengangguk sambil tersenyum. Apakah kamu menyukainya? Tentu saja, Kak. Kamu baik sekali padaku, aku menyukainya, aku sangat menyukai semuanya di sini. Aku juga senang jika kamu menyukainya. Kak, ini pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit, kan? Gavin menjadi tenang dan bertanya. Selain laptop mahal, Gavin memperhatikan Kinan membeli beberapa furnitur untuk memberi tampilan baru pada rumahnya, kakaknya pasti menghabiskan tabungannya. Seseorang selalu bisa mendapatkan lebih banyak uang, kata Kinan sambil mengangkat bahu. Gavin mengingat kembali malam ajaib itu di mana Kinan berhasil mendapatkan beberapa ratus juta dan kekhawatirannya sedikit berkurang. Kak, aku akan mulai bekerja dalam beberapa hari, aku akan membantu menambah anggaran keluarga. Tidak perlu terburu-buru karena aku butuh bantuanmu. 
Gavin terkejut. Dia bertanya, bantuanku, bantuan untuk apakah? Aku akan memberitahumu dalam beberapa hari. Jangan pergi bekerja dulu, tetap di rumah untuk melepas lelah dan bantu aku menjaga paman. Baiklah, aku akan mendengarkan kak, janji Gavin dengan mudah bahkan tanpa menanyakan detailnya. Dia selalu bersedia menuruti perintah kakaknya. Kalau begitu, istirahatlah dengan baik. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Kinan berbalik untuk pergi tetapi Gavin tiba-tiba memanggilnya. Kak, apakah kamu membeli pakaian dan makeup baru untuk dirimu sendiri? Kinan berputar ke belakang dengan tatapan bingung. Kenapa dia menanyakan hal seperti itu? Gavin melihat lebih dekat padanya dan tahu dia telah melewatkan pengeluaran untuk dirinya sendiri lagi. Dia menegurnya, Kak, kamu harus mulai menjaga dirimu sendiri. Kamu masih muda dan cantik jadi kamu harus menjaga citramu atau orang-orang di luar sana akan meremehkanmu. Kinan segera mengerti apa yang Gavin maksud. Dia masih terpaku pada apa yang dikatakan Elena padanya hari itu. Kinan tidak terlalu peduli dengan penampilannya tetapi karena dia mampu membelanjakan uangnya untuk citranya, tidak ada alasan untuk tidak memperbaiki penampilannya yang kuyu. Ditambah lagi, Gavin benar, kelalaian penampilannya hanya akan memberi orang lain alasan untuk memandang rendah dirinya. Aku mengerti, jawab Kinan, lalu ia keluar dari kamarnya. Dia tinggal di kamar yang awalnya miliknya. Setelah Sarah mengambil alih villa, dia mengubah kamar lama Kina menjadi ruang penyimpanan, tetapi Kinan memperbaiki kerusakannya. Kinan telah memilih kamar manapun di rumah itu, tetapi dia masih lebih suka kamar lamanya. Kinan berdiri di depan cermin setinggi dinding dan memeriksa dirinya dengan cermat. Dia tidak terlalu tinggi, hanya 165 cm. Tubuhnya proporsional, dia memiliki sepasang kaki yang bagus. Tersembunyi di balik kulit pucat yang menutupi wajahnya dari tahun-tahun kesulitan adalah serangkaian fitur wajah yang indah. Semua ini dikombinasikan dengan pilihan pakaiannya yang kurang modis membuatnya menghilang di antara kerumunan. Syukurlah, para dewa telah memberinya dasar yang baik sehingga dia percaya dia hanya membutuhkan waktu dan usaha untuk mendapatkan kembali dirinya yang cantik. Kinan pernah menjadi gadis remaja yang terobsesi dengan makeup dan citra diri. Dia memiliki keyakinan dia bisa menyalurkan diri masa lalu itu saat dibutuhkan. Meskipun demikian, seperti kata pepatah, kecantikan tidak murah. Dia telah menghabiskan uangnya dalam beberapa hari terakhir, dia tidak punya banyak lagi untuk makek over. Menghasilkan uang baginya adalah hal yang mudah. Namun, kali ini dia mengarahkan pandangannya lebih tinggi, dia tidak akan lagi menerima beberapa ratus juta. Kinan benar-benar selesai dengan hidup di selokan kemiskinan. Dia memiliki rencana besar untuk masa depannya, tetapi dia membutuhkan uang untuk mewujudkannya. Ketika dia masih muda, Kinan angkuh dengan pengeluarannya karena dia percaya pada kemampuan menghasilkan uang. Dia akan menghabiskan setiap rupiah yang dia peroleh, kartunya hampir selalu kosong. Kinan kemudian terlalu bangga untuk memfokuskan seluruh energinya untuk menghasilkan uang. Dia pikir dia bisa hidup tanpa kendala sisa hidupnya tanpa kekhawatiran uang. Dia tidak memiliki kebiasaan menabung dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menjelajahi dunia komputer. Dari sudut pandangnya, menguasai suatu keterampilan dapat membantunya menghasilkan lebih dari cukup uang saat dia membutuhkannya. Namun, nasib kejam merampas kekayaan keluarganya. Baru kemudian dia tahu pentingnya uang. Dia telah belajar untuk menghargai setiap rupiah. Secara kasar, saat ini, dia membutuhkan uang. Menghasilkan uang tidak sulit, bagian yang sulit adalah menghasilkan banyak uang dalam waktu singkat. Pesta ulang tahun Farel akan datang. Dia tidak bisa datang dengan pakaian compang camping, dia tidak boleh membiarkan siapapun memandang rendah dirinya. 
Dia tidak akan membiarkan dirinya mempermalukan Farel. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.